世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。あのヨグマたち日々生きておりますと、はい、あのまあ私もそうなんですが。人と比べてしまうんですよ。えー、妬み、そねみ、うん。すごい感じてしまって、人と比べる、つ、比べてしまうものがもう目に入ってきやすくなってしまってる時代なんですよね。そういった方、たくさんいらっしゃると思うんですけど、そういった方からこういった、あの、こういった質問を聞いたときに、僕たちはどのようにお答えしてるのかなっていう。まあ、あの、私の写真を見てもらったりしてね、そこに意識を合わせるとか、<笑>今私の目を見ていただいてね。うん、そうすると、こう、そこ、高次元の、あの、エネルギーにつながるので、ずっと思考がね、こう、ずっとつながってんですよ。だから思考を、こう、こう、超えるっていうの、心を超えるっていうね、その修行をするわけなんです。まあ、皆さん、ポジティブシンキングなんて言って、良い風に考えるっていうね。うん、まあ、それも心がつながってるんですけれどね。うん、でネガティブに考えてどんどん負のスパイラルに入ってしまうっていうかね。相手を妬むと自分もね、やっぱりこうすごく萎縮しちゃうし、ますますこう性格が見にくくなるしね、ねこう元気がなくなっちゃうしね。相手を褒めたたえる、うん、そうすると自分を褒めたたえていることになるんですよ。ああ、よくやりましたねって言ってね。まあ自分を信じるっていうことで、自分がこう何かね、あのやっていること、さらにこう精神を統一して、しっかり人が喜んでもらえるものにね、仕上げていくっていう、そういう積み重ねがまた自分に自信がついて、人と比較しないように、まあ自分の中にね、そういう全てを超えた素晴らしい存在があるので、そういう自分を信じてね、そこにつながってこう自分が与えられた手,手の力とか目の力とか脳の力とかそういうものをね相手が喜ぶことにこう,つこうなんか作品を作るとかね仕事をするとかねそれがまた達成感がね自分がこう成し遂げたっていうことが自信になるだから自分のやっていることに自信を持ってその自分の力をね良いことに使っていくとまた良い結果が出るっていうことがあるんですね。うん、でまあ相手はこう羨ましがらないでね相手は相手のカルマでねでも相手もそれをすごくあの悩んでやってるかもしれないし頑張りすぎてねいつかもう大変なことになるかもしれないしみんなねなんかガーってやってる時はいいけどバーってエネルギーが落ちちゃうんですよ。だから常にこういう生き方なんですよね。中央の生き方っていうかね、真ん中の生き方、自分を信じるっていう生き方にしていかないと、真理の道っていうかね、あの、本当の自分に出会っていくっていうね、そういう生き方を取り入れて、まあ、瞑想のこう秘宝をいただいて瞑想していくとね、こう今にいるっていうことができるように、相手を羨ましがらないで、今にいる。こう平等意識になる。うん。何もまあ感じないっていうかあそれはそれで素晴らしいなっていうことでそれを見て褒めたたえるけどそれでこう自分が落ち込むっていうことがないようにで自分はすごくまた神様からねこう体もいただいてるし心もいただいてるし素晴らしい才能があるからそれを正しく使っていくことでさらにね伸びていくっていうことでまあ私がその道をお教えしますのでねそのあたはすごくね、こう自信に溢れてね、でも内側にそういうパワーがあるし、エイチがあるしね、何でもできるように。外側にね、こういろいろこう、あの、車を持ったとかね、何かうちを持ったとか、まあそれはそれで素晴らしいんですけれども、死ぬときは持っていかれないんですよ。究極ですね、<笑>あなた自身を磨いていくっていうことを言ってでそれで持てたら持てればいいしそういうものもね欲しいがゆえにこう焦ってもね、うん、じゃなくて自分を磨くっていうことをやっていくといいのかなって、うん、そういう競争をしない方がいいと思うんですよ。だから自分の能力を高めていくとそういうものもできるしあってもいいしなくてもいいしっていう感じ
なるんですね。自分が生かされていてね、体をいただいて心があって、それを磨いていくっていうことね、みんなやってるんだけれども、でそれがさらにヒマラヤの恩恵でやったらね、内側をこう整えてね、さらに磨いて質の高い人になっていくことなんです。クオリティ。品格のいい人になっていく。気になる人になっていくと、で、みんなから尊敬されてね。みんなから愛されてね。もちろん自分が人を尊敬して、自分が人を愛していくっていうことでね。で、それが何よりもの財産なわけですよ。でみんな外に作ったものはこう、古くなって変わって変化して、飽きちゃうんですよ。確かに。うん。飽きちゃう。うん。だから自分に飽きないように、自分を愛する。ね、たんだりとかね。そういうものはもう湧いてこなくなる。見,見て湧いてくるっていうか見たらねそういう比較のこうリアクションするんですねだから瞑想していくとそういうものがこう反応しなくなる見てもこうこうこう距離を置いてねでああ素晴らしいなと思ってしあの相手の幸せを祈るっていうだから心のレベルにいると心が常に比較したりね、うん、少ないとか多いとかそういうことか。誰かに分けてもらったらこう森が少ないとか、なんか、の人の森が多いとか、比較しちゃうわけでしょほんと悔しいとか。森が少なかったらよかったなーって、今日食べ過ぎなくて、お腹を休めることができてよかったなーっていうふうに考えればいいじゃないですか。違った方向から見ることができるようになる。本当の自分に出会っていくっていう、本質的な生き方をしましょうっていうことなんです。外のなんか完成品だけ集めよう集めよう。いい車集めたら幸せになるか、いい、いい家を建てたら幸せになるか。外の完成品じゃなくて自分を完成させる。死ぬ時天国行けるように、今からね、やはりこう潜在意識を清めてね。そして悪いものにこう繋がってるものを清めていかないとならないわけです。死んだ後その潜在意識のものも全部、あのね、魂と共に行きますから。でそういうものを清めて軽く、軽くなって、軽い人になって死んでいかなくちゃいけない。みんないろいろ集めると重い人になっちゃうの。しがらみがいっぱいになる。いろいろと縁を感謝でこう軽くして、自分自身軽くして、で、天国に行くようにっていうことなんですよ。あの、妬みとかそういう、それみとかそういうものはね、こう自分をこう、地べたの方に引っ張るエネルギーなんですよ。だからありがとう、ありがとうって言ってね、感謝しまーすって言ってね。軽くしていかなくちゃいけない。暗闇の方に引っ張るエネルギーなんです。想像してもそうですね。なんか妬み、そねみ、恨みとかを持って死んでいくと、ええ、<笑>来世絶対幸せないですよね。<笑>重いエネルギーで、その地獄に起こっちゃうからね。起こっちゃうんですか<笑>起こっちゃうんですか<笑>だからその重い、重いクオリティのエネルギーの世界に行っちゃうから、はい、軽くして、ありがたいな、ありがたいなって感謝だなってね。人と比較しないっていうことですよ。自分にいいところいっぱいあるわけですから。うん。横田氏最後になんですが、ここの道場はそういったことも教えていただけるんでしょうかそうですね。みんなこう、あの、いろいろなね、潜在意識にいろいろあるのでね、そういうものを清めることを、こう、瞑想したりね、うん。それでまたいいメッセージをいただいて、あれ、講義、私の講義を聞いてね、気づきを、あのしてですね体と心の正しい使い方を学んでただこう理屈だけ習ってもね気丈の空論になってしまいますから実際にこう行動をねして、まあ、実際に修行して瞑想したりね、うん、それで周りの人に親切にしたりねまあ,あの高級な趣味ですよ。<笑>みんないろいろな趣味ねいろいろものを作ったりいろいろしてるでしょ自分自身を作るっていうか。自分自身を最高の人間に仕上げていくっていうね。そういう、うん、そうやってこう内側を清めてね。良い心をこう出していく。愛を出していくっていう。宇宙の真理。私たちのこの体はね、あの小宇宙なんです。これに全部答えがあるので、そういうのを探求して、あの自己発見をしていくっていう旅なんですね。うん、ただこう本読んで、こうね、偉人の本読んでもね、なかなか、モノマネになっちゃうでしょじゃなくて洗脳になっちゃうからそうじゃなくて本当に気づいて変わるっていう軽やかになっていくっていうことなんですねそれで本当の自分に出会っていくっていうことをやってるんですね新しい生き方を学んでいくっていうことなんですね世界を平和にしていく自分を平和にして愛の人に
になっていく。で、世の中をね、良くしていくためにね、戦争が起きないようにね、みんなでこう、しっかり祈ってね、平和っていうのがね、こう私たちが平和、そうするとこう、あの相手も平和にね、で、調和のエネルギーが大切でしょだから、憎んだりとか、妬んだりしないで、相手の幸せを祈るっていうことが大切だと思うんですね。そうやって、こう、お互いに尊敬していくっていう。だから、みんな、こう、恐れでね、嫌ったりね、競争でね、生きているじゃないですか。心を超えてね、愛を使っていくってそういうあの生き方をね、実践していく会なんですね。